У столиці під загрозою виселення понад півсотні громадських організацій, які допомагають людям з особливими потребами. Причина – борги за оренду та комуналку. Заплатити мав би міський бюджет. Це передбачено програмою «Соціальне партнерство», яку Київрада затвердила ще в лютому. Але комісії, яка має розподіляти гроші, депутати так і не створили. Попри це запевняють, що благодійників не виселятимуть. Чи справді так, з'ясовувала Олена Царенко. Я хочу кохати. Кохати! Я хочу жити. Живи! Тетяна Новіцька безплатно займається в театральній студії товариства «Джерела» вже рік. Сюди такі молоді люди приходять на репетиції, поспілкуватися, позайматися спортом. Тут педагоги навчають їх жити в суспільстві, поза стінами інтернатів та психіатричних лікарень. Дуже прекрасні педагоги, дуже прекрасні наші... Центр. Вот. Я дуже люблю сюди на заняття вот, ходити. Як для, мене, як для мами особисто і для моєї дитини це все, це життя. І тому е ми зараз дуже хвилюємося про те, що відсутність фінансування може, може змінити наше життя докорінно. Таких громадських організацій, як «Джерела», де навчаються молоді люди з інвалідністю, в столиці понад півсотні. Ольга Маруда розповідає, організація благодійна. Батьки не платять за заняття з працетерапії, художньої творчості. Оскільки ми не можемо сплачувати за послуги, ми, за, 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 за комунальні послуги, ми можемо втратити ці ці приміщення. Звичайно, якщо ми ці приміщення втратимо, що ми робити будуть, що робити будуть клієнти, які перебувають у нас тут, що робити будуть їх батьки. Нас можуть просто вигнати з приміщень, бо ми не сплачуємо орендну плату і комунальні платежі, це перше. І це ризик передусім для наших користувачів нашої допомоги, тому що це люди, ну от в нашому випадку, зі зниженим інтелектом, і для них Пояснити, що є затримки, ну, це вони цього не розуміють. У таких листах претензіях коти надсилають районні держадміністрації, сказано, якщо громадські організації не виплатять заборгованості за комунальні послуги та оренду, на них можуть подати до суду. Телефоном першому в Оболонській РДА розповіли, очікують від міського департаменту соцполітики гарантійних листів про те, що борги сплатять. У лютому 2016-го Київрада затвердила програму «Соціальне партнерство», за якою громадські організації мали б отримувати гроші на оплату комунальних послуг та за оренду приміщення. Проте кошти на рахунки благодійних організацій не надійшли. Згідно з порядком, який має бути затверджений комісією, цей порядок поки що не затверджений. Те, що там різні організації виставляють листи претензії, виставляють. Насправді така ситуація не в перший рік і, не, і на жаль, не в останній раз. Я можу завірити ігра. Громадські організації і киян, що ніхто їх не виселить, ніхто їм не відключить. Адвокат Роман Марченко радить громадським організаціям вимагати від влади Києва розглянути це питання на коротші строки. Що може зараз громадська організація зробити? Вона може написати відповідні письма на мера, на начальника відповідного управління міської адміністрації з просьбою ускорити прийняття рішення по цій ситуації. Правозахисники наголошують, Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю. У статті 19 йдеться про право на життя в громаді, а не в інтернатах. І якщо ці права порушуватимуть, адвокати звертатимуться до Європейського суду з прав людини. Олена Царенко, Валентина Бречко. Новини на першому.